El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial. Se los voy a presentar. Él nos visita desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Es Sharon Rose Master y Auto Sales Master. Quiero darle la bienvenida a Joel Contreras. Muchísimas gracias, Joel, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Perfecto. Qué bueno que nos te animaste a visitarnos. Sabemos que, que vienes desde lejos. Sí. Y ahorita, pues digo, después de una racha de trabajo fuerte, fuerte, fuerte que han tenido, me da muchísimo gusto que puedas estar aquí con nosotros. Gracias, Edgar. Quiero darles eh, un poquito de la introducción de Joel. Quiero que, que lo conozcan, que él sepan que está trabajando muy, muy fuerte con su linaje en Tijuana, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Tlaxcala. Joel viene de un linaje muy, muy importante aquí en México y el día de hoy queremos, Joel, que nos platiques toda tu historia. Queremos saber quién es Joel Contreras, cómo llegaste a Atomy, qué estás haciendo y hacia dónde vamos con Atomy. Claro que ¿Podemos sí. empezar con esa parte? Joel, platícanos. Con gusto, con gusto. Pues bueno, Edgar, gracias por la invitación. Mi nombre es Joel Contreras, eh, vivo en la ciudad de Tijuana. Tengo 30 años de viviendo allá, en esa ciudad hermosa que nos cobijó. Ahí Ajá. llegamos. Y bueno, yo soy originario de Oaxaca, es mi ciudad natal. Y bueno, soy casado, tengo tres hermosos hijos, dos nietos, ¿no? <risa> dos nietos, eh, orgulloso de, de mi familia. Y enamorado de Atomy, este, Edgar, enamorado de, de Atomy. Tremendamente. Lo sé y se te nota, Joel. La verdad es que no aparentas, no aparentas ya tener nietos ya. Entonces, quiero que nos platiques, Joel, ¿cómo llegaste a Atomy? Llegué a Atomy de una manera, yo digo que no fortuita, las cosas suceden por algo. Yo de, de entrada ya no estaba pensando hacer redes de mercado. Yo tengo muchos años haciendo redes de mercado, más de 20 años haciendo redes de mercado. La última compañía que había terminado, la había terminado dos años atrás. Y había decidido, ya había terminado mi carrera de, mercad de mercado en red. Eh, tuve la bendición de construir dos compañías atrás y ganar en los famosos ingresos residuales. Y bueno, yo de, de, ya había dicho, yo creo que ya, yo creo que ya. Y me quería dedicar como a otras cosas, ¿no? Pero de repente recibí una llamada muy entusiasta de mi patrocinadora, pero muy entusiasta, y eso quiero que sea clave para la gente. Creo que la forma de contactar a un líder es hacerlo con entusiasmo. Y el entusiasmo de mi patrocinadora fue lo que me llamó la atención a mí. Dije, ¿qué vio? ¿Qué vio? Eso creó mi curiosidad y esa tarde me dirigí al lugar donde estaba celebrando una reunión y pues fue amor a primera vista, Edgar. <ríe> en cuanto vi los productos, en cuanto vi la calidad, en cuanto vi las bondades de la compañía, yo nada más me rascaba la cabeza y decía, no puede ser, no puede ser. Voy a entrar a esto Voy otra vez. Voy a entrar a esto otra vez. Y yo que ya había jurado no regresar. Y bueno, esa misma tarde me, me inscribí y al siguiente día, Edgar, lo estaba haciendo. Al siguiente día. Yo no tardé tres días, una semana, un mes para hacerlo. Esto yo hoy lo vi y al siguiente día empecé a compartirlo. Okay. O sea, fue velocidad. El, el punto clave fueron los productos. Los productos, sí. De, 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 varias cosas. Los productos porque soy muy visual Ajá. y me, encantra, me encantaron lo, las presentaciones. Vi mucha calidad de la presentación, las imágenes muy limpias, muy, muy bien cuidadas, las letras y todo. Yo soy muy detallista en todos esos temas y cuando vi tan limpia la presentación de, de los productos y luego pues eh, los cinco sentidos ya sabes empecé a tocarlos empecé a olerlos empecé a ponérmelos y dije wow calidad se ve calidad lo único que me tenía un poco con recelo en el momento era cuánto costarán o sea era lo que yo decía cuánto cuesta esto no y al final del camino cuando dan los precios dije no puede ser o sea tan barato eh, dije no pues yo quiero yo quiero esto no yo dije yo quiero 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 este pertenecer y ya estaba yo como en la orilla de la butaca cuando dijeron es sin costo de inscripción. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿Aparte ¿en serio? no me van a cobrar nada? <risa> Aparte no me van a cobrar nada. Y ya lo que así me acabó de empujar casi, casi como eh, de una patada para entrar a esto fue cuando dijeron, no tiene autoenvío. Y dije, ¿cómo? Sí, puedes comprar lo que tú quieras. Y cuando quieras y en el momento que quieras. Y dije, ¿sabes qué? Regístrame en este momento. Y en ese momento me registré <risa> inmediatamente. <risa> inmediatamente, inmediatamente. Perfecto. Y tu familia después de... Tanta trayectoria que llevas atrás que te dijo, otra vez te vas sí, a meter aquí, sí, ¿qué no, va a no, pasar? La... ¿Te vas a ir a trabajar? ¿Dónde vamos a quedar nosotros? ¿Qué fue lo que te dijo? Sí, la verdad es que, bueno, con mi esposa ya, este, pues era otra vez hacer el convenio de siempre. Mi esposa me conoce, sabe que, que yo cuando me decido hacer algo soy muy determinante, no juego con mis decisiones. Entonces llegué a la casa y le dije, ¿sabes qué, este, Leti? Pues vamos a hacer otra vez, voy a hacer otra vez este negocio. Eh, prueba los productos, le dije, úsalos, usa todo porque dicen que son increíbles. Y sí, efectivamente mi esposa no me iba a engañar, ella iba a, des, a usarlos. Y yo cada que llegaba a la casa en las noches le preguntaba, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue con el jabón? ¿Cómo te fue con el detergente? Y decía, está increíble esto. 
oye, mira, una, una noche recuerdo que llego y, y agarro un vaso y lo pone a contraluz y me dice, mira cómo deja los vasos, ¿no? Y yo le digo, pues yo lo veo igual. Y me dice, pues, ¿qué vas a saber si tú nunca lavas trastes? Sí, los... <risa> ok. Bueno, pero eso ayudó a poder consolidar esa parte y que tú te animaras a totalmente. hacer el negocio. Sí, totalmente. Dije, wow, los eh. si los productos están increíbles como dicen, entonces esto es tremendo negocio. Y yo inmediatamente empecé a hacer el negocio de una manera muy veloz. Yo, te, yo tengo algo, siempre he hecho mis negocios con velocidad, siempre, siempre. A mí me gusta mucho eso. Entonces, yo voy por resultados. Yo aprendí que el nombre del, del juego se llama resultados. Entonces, yo fui por resultados rápidos. Y, y eh, me recuerdo que en el primer mes yo metí casi 80 gente solo. Y esas 80 personas a los seis meses eran 600. Y en el segundo mes me hice maestro en ventas. Entonces, fue, a mí me encanta la velocidad. O sea, me encanta el resultado rápido. Porque se crea una historia de éxito. Y esa historia de éxito se vende después, ¿no? E ese es un punto creo que muy importante. Y creo que eso es lo que te ha ayudado. Sí, La muchísimo. determinación y el trabajo que se vea, que se note sí. y que pueda darte resultados rápidos. Sí. Pero quiero, quiero que me platiques una parte importante. Tú te enamoraste de los productos, los diste a conocer a tu familia, te ayudaron a consolidarlo. ¿Y el plan de negocio? ¿En qué momento o sea, dijiste, bueno, pues sí, y, el, y cómo gano, qué hago? ¿En qué momento lo revisaste, lo analizaste o de plano te fuiste nada más? Fíjate que soy así. muy intuitivo. Ajá. Soy muy intuitivo y como tengo experiencia años desarrollando mercadeo, uh -huh. pude identificar rápidamente que el programa, que el proyecto, uh -huh. el plan de compensación estaba muy bien calculado. Okay. O sea, eso no tuve, no tuve mucho tiempo para revisarlo. Yo confié demasiado. Creo que la gran ventaja, quizá algo que para mí fue como wow, es que confié demasiado. O sea, cuando yo vi al presidente, Ajá. vi una persona ética, honorable, eh, con muchos valores. Entonces, okay. como que me dio demasiada confianza. Entonces, tuve demasiada fe en el programa muy rápido. Digo, tan es así que empecé al siguiente día. Claro. No, no, no esperé. Y ahora lo que yo siempre le recomiendo a la gente es que confíe, que confíe. Lo que menos la, la gente tiene hoy es confianza. Lo que la sí, gente no, me, lo que hoy no tienen es certeza. Entonces, tengan la certeza de que Atomi es una compañía de valores, es una compañía para toda la vida. No es una compañía en la cual tú vas a estar un tiempo y después eh, tu trabajo se vino al piso. Esto es para toda la vida. La, la empresa está pensada para más de 100 años. Exacto. Entonces, yo confío muy rápido. Y creo que esa fue mi gran eh, plus ¿no? que tuve. Ajá. Mi gran ventaja es haber confiado rápido. Yo confié de muy velozmente en el presidente, en la compañía, en los productos, en el plan de compensación. Y eso creo me llevó a números rápidos. Yo le digo a las personas que me río un poco cuando me dicen que no hay dinero en Atomy. Yo me río porque yo solamente las primeras tres semanas no gané dinero. Solamente. ¿De ahí en fuera? De ahí en fuera yo he cobrado semana con semana más de tres años. Ve y ve, ya llevas tres años aquí y ve los resultados. Creo que eso es también bien importante, ¿no? Sí. Que ellos vean la, el, el resultado y tú eres una, un ejemplo vivo de esa parte, ¿no? Sí. Que has podido tener y palpar ese resultado y esa, ese residuo, los, los ingresos residuales de los que hablamos sí. tan rápido de Atomy. Sí. Y bueno, aprovechando tu experiencia, Joel, ¿qué diferencia ves de otras redes o de otras empresas que has tenido la oportunidad de conocer? a diferencia de Atomy, o qué diferencias ves ahorita que ya tienes esos tres años de haber trabajado aquí, los 20 años que tienes de experiencia, qué diferencias notas tú? Muchísimas, muchísimas. Mira, yo siempre veo los negocios de Mercadeo en Red como un rompecabezas, no? Eh, siempre que estaba en alguna compañía veía como un rompecabezas y siempre le faltaba una pieza, dos piezas, tres piezas. Siempre. Yo por qué decido volver a hacer desde mercado? Porque cuando vi a Atomy vi que era el rompecabezas completo. No le faltaba nada, dije, wow, por eso dije, pues ni hablar, voy de nuevo, <risa> voy de nuevo y empecé de cero nuevamente, o sea, sin traerme gente de ninguna otra compañía, eh, empecé, dije, bueno, va de nuevo y va de cero con una compañía más completa, porque vi a eh, Atomy más robusta, mucho más robusta, vi que tenía valor, concepto, prestigio, eh, todo, o sea, y a mí me enamoró el concepto. O sea, esta parte de manejar eh, calidad absoluta, precio absoluto, me hizo bueno. Dije, qué maravilla tener un producto de tanta calidad, o sea, premium, a un bajo precio. O sea, es un concepto que, que realmente no encuentras allá afuera. Exacto. No lo encuentras. Creo que ese es un, un diferenciador muy importante versus lo que tiene Atomy contra otras empresas. Es correcto. Y digo, y quiero hacer hincapié en eso, que tú eres una persona que ya lo conoce, o sea, ya tuvo la oportunidad de verlo en otras empresas. Sí, sí es. El producto, en los planes de negocio, 
del Atomy contra otras empresas, ¿cómo lo viste? ¿O cómo lo ves después muy de sencillo. Esa, esa perspectiva? Sí, yo creo que la parte que yo noté es que era mucho, muy sencillo. Muy sencillo para explicar. Mira, muchas veces este, estando en otras compañías, simplemente explicar el plan de compensación, ni uno mismo lo sabía descifrar. <risa> ni uno mismo lo entendía porque eran 20 mil maneras de ganar dinero, ¿no? Y realmente terminas cobrando dos nada más al final del camino porque las otras, pues, no, no, es más, nunca las entiendes, ¿no? Entonces, cuando vi que Atomy tenía muy, eh, los conceptos muy sencillos, muy simples, un binario, las maestrías, tan sencillo como eso, dije, wow, pues está súper simple. También como que no gastas tanta saliva para explicarlo, es demasiado sencillo, demasiado simple. Y lo que más me gusta a mí es la lógica que tiene el negocio. A mí, a mí yo soy muy lógico. Me gustan eh, eh, los negocios de sentido común. A mí eso fue lo que me encantó de Atomy. Yo, por ejemplo, siempre digo, no me gusta convencer a nadie. Yo no salgo a convencer personas. Soy enemigo de convencer a alguien. Me choca, es más, me molesta convencer a alguien. Yo lo que hablo lo, de lo que digo es te comparto. Te comparto lo que hay, ¿no? Porque es tendencia, porque es lo que está en moda, es lo que hoy es realmente un negocio e-commerce, eh, e un negocio online. Y toda esta parte de la nueva digitalización que hay en, en todos los negocios. Entonces... Las evidencias son demasiado claras hoy. Entonces, como para salir a convencer de qué? Si las evidencias están. Entonces, simplemente lo que hago es compartir. Y eso creo ha sido mi gran hit, porque yo de, entre, de entrada digo, te voy a compartir y si lo que te comparto te hace sentido, ya estás conmigo. Y si no te hace sentido, bye, no pasa nada, nos vemos después. Entonces, como que eso me funciona a mí mucho. Entonces, no, no, no convenzo a nadie. Creo problema. que ese es un, es un muy buen tip que a lo mejor la gente puede entender o puede aplicar. No convenzas, explícales, Comparte. ofrécelo, compártelo, Comparte. ¿no? Uh -huh. Y a ti te ha dado resultado. De hecho, era un punto que quería tocar. Sí. Ya nos explicaste y nos platicaste cómo conociste el negocio, cómo te enamoraste. Ahora, tu red, ¿cómo va? ¿Cómo, ha, cómo has sufrido ese cambio? ¿Cómo has visto ese cambio de, obviamente, manejar o trabajar con algunas redes en otros negocios sí. al desarrollo que has tenido ahorita con Atomy? Sí, hay una parte importante ahí que, que quisiera como enfatizar un poquito, ¿no? Todo parte de la felicidad. ¿Tú eres feliz con Atomy? Sí, mucho. Ok, Entonces, perfecto. Todo parte de la felicidad. ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan feliz es tu, tu organización? Ok. ¿Qué tanto estás disfrutando el proceso? Es como tu, tu red también disfruta ese proceso. Creo que esa es una parte que a veces la gente pierde de vista. Uh -huh. La gente a veces está sufriendo el negocio. ¿Y sabes una cosa? Ahí no, ahí no se da. Ahí no sucede. En el dolor no pasa. Ok. Pasa en alegría, pasa en el entusiasmo, pasa en la buena vibra, ¿no? Creo que nosotros hemos podido consolidar una red hermosa, muy, muy bonita, pero que es una red feliz. Ok. Nos la pasamos bien. Creo que al principio es pásatela bien. O sea, uh -huh. disfruta el proceso, eh, disfruta todo este negocio, porque va a ser solamente una vez. Sí. Y después se termina. Entonces, este proceso, este andar de siete rangos que vamos a escalar, pásatela bien. Yo, mi principio... El número uno es ese, pasármela bien, pasármela increíble, disfrutar la compañía de la gente, disfrutar el compartir con la gente, todos estos momentos agradables que la vida nos permite, ¿no? Uh -huh. De estar con gente y compartiendo esto, creo que ha sido el gran hit. O sea, para mí es muy importante ser feliz, estar feliz con lo que estoy haciendo, porque de ahí lo demás viene como más fácil. Se va dando. Se va dando, se va dando. Entonces, yo eh, monitoreo un poquito... Eh, cómo están las organizaciones creciendo y me doy cuenta que donde no hay felicidad, donde la gente no está a gusto, donde la gente no está contenta, la gente no está creciendo. Ok. ¿No? Como que, que, que es muy importante idea. buscar la felicidad como paso número uno, porque eres más cálido cuando estás contento uh -huh. y cuando estás feliz, eres más cálido, eres más agradable, eh, vendes mejor el concepto, este, no te ves forzado y además no estás tratando de convencer a nadie. Lo único que estás haciendo pues, es compartir la bendición que a ti te llegó, ahora tú también se la compartes a los demás con mucho amor. Perfecto, mucho ese cariño. es un tip, yo creo que... <risa> En serio, creo que, creo que hay que enmarcarlo. Sean felices haciendo su negocio. Sí. ¿No? Porque digo, los resultados, ahí los tienes. Es clave, es clave. Perfecto. Es clave. Y por ejemplo, ya que tienes la felicidad y que tu gente está trabajando, ¿cómo es tu seguimiento con ellos? Me gustaría que nos platicaras, o sea, ¿cómo estás haciendo tú ese seguimiento con tu gente? Porque me queda claro que te estás enfocando en eso, ¿no? En la, en, en la felicidad, liderazgo. ¿Esos tips que tú haces, nos los pudieras compartir? Sí, claro. Mira, lo que yo hago mucho es mentoreo. Yo Ajá. me di cuenta que parte del resultado que la gente puede obtener es si tú los mentoreas. Okay. Sí, creo que 
mucho de lo que a mí me ha resultado es que entendí claramente que si tienes un mentor, te facilita la vida. Uh -huh. ¿no? Muchas veces las personas van por sí solas haciendo el negocio y no lo sabemos todos. Necesitamos al mentor. Necesitamos a alguien que nos coache y que nos diga, mira, dale por acá. Mira, ya no le des acá, dale por acá. Creo que esa parte ha sido para mí eh, muy bonita. Además, me gusta mucho. Uh -huh. Me gusta muchísimo. Disfruto mucho mentorear a las personas y, y poderles ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Okay. Esa es una parte Puede importante, ¿no? Ajá. Porque de repente la gente se cae, se levanta, se cae, se levanta. Pero si tienes un mentor cerca que te ayuda, que te, te aconseja, te dice cómo, creo que te puedes ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. ¿Cuál es la intención del mentor? Recortar el tiempo. O sea, okay. la intención mía es que la gente pueda hacer las cosas en menor tiempo con mejores resultados. Uh -huh. Esa es la intención. Entonces, gracias a Dios tengo la experiencia por los años que he vivido en esto dentro del mercadeo y aparte amo este, este, tipo, este de tipo de negocios. A mí, wow, es mi pasión. Uh -huh. Y lo que más amo es darle ese coaching a la gente, o sea, darle ese, ese mentoreo. No sabes cómo lo disfruto, porque yo soy como muy, me gusta mucho la parte del de desarrollo humano, pero uh -huh. me gusta más la parte del comportamiento humano. Y okay. es verdaderamente rico ver cómo cada gente es un mundo y cómo cada quien ve el negocio desde su propio mundo, desde su propia perspectiva. Claro. ¿No? Y entonces cuando entra esta parte del mentoreo, puedes tú un poquito ayudarle a que puedan entender que es mucho más sencillo de lo que se están poniendo en la cabeza. Perfecto. ¿No? Oye, Joel, y por ejemplo, en este digo, tipo de, de estrategias que tú estás utilizando, ¿cuál ha sido el reto difícil que has tenido o, o cuál ha sido el, el, lo que tú nos pudieras platicar de lo más difícil que te ha tocado lo a más... lo mejor con algún miembro <coughs> con el, tu, tu gente, algún líder ¿qué ha sido lo, lo así que digas? ay fíjate que yo siempre pienso que nada es afuera, todo es adentro okay. si sí, yo pienso que el problema no es afuera el problema siempre somos nosotros okay. o sea realmente el reto no es afuera sino somos nosotros, que tanto me lidereo a mí mismo, es como voy a poder tener el resultado o sea, realmente cuando tú eres responsable y entiendes mucho la parte de ser líder o el de liderazgo en sí, eh, la responsabilidad no cae sobre los demás, la responsabilidad recae sobre ti. O sea, el negocio, siempre lo digo, no es afuera, es adentro. ¿Qué tanto me lidereo a mí? Es como yo puedo mm, comandar o llevar o influenciar en los demás. El liderazgo no está afuera, el liderazgo está conmigo. Entonces, esa parte la tengo muy entendida, muy clara, y es por eso que creo que también el tenerlo claro me ayuda a poder dar claridad a los demás. Yo no puedo, si yo no estoy claro, yo no puedo iluminar afuera. Yo tengo que tener luz para poder dar luz. Entonces esa es la parte que a mí me encanta del, del, del liderazgo y sobre todo de este tipo de negocios, que la gente muchas veces no se da cuenta que el problema no, es, no está afuera, sino el problema está en ella. No hay fe, no hay confianza, no hay creencia, no hay autoestima, no hay disciplina, no hay hábitos. No hay muchas cosas en conjunto que necesita ir formando para que ese proceso en el liderazgo y, y en el tiempo de ir a la conquista, eh, tú te tienes que ir puliendo como persona. Eso está padrísimo. Creo que has dado un punto bien, bien importante. Todo lo que necesita esa persona para poder alcanzar el éxito. Y ahí es tú donde estás influyendo para que ellos puedan modificar hábitos, creencias, todo para que puedan alcanzar el éxito. Es correcto. Perfecto. Está padrísimo. Ahora... Digo, perdón que te pregunte así, pero eh, creo que esta plática nos está ayudando para poder estructurar, a lo mejor yo lo veo así, como una personita que le estás moldeando uh -huh. para que pueda llegar a un Imperial Master en Atomy. Así es. ¿En qué momento estás tú como líder para poder llegar a ese Imperial Master? ¿Qué crees que es lo que te falta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves llegando a esa maestría, Joel? Pues este, eh, creo que... Eh, soy una persona que se prepara constantemente. Ajá. Eh, soy un hombre que lee. Eh, ahora digo lee porque escucho los audios. Ajá. Ya no leo físicamente porque a veces el tiempo no me da. Pero hay aplicaciones, afortunadamente, hoy que te pueden hacer leer tres libros diarios. Y eso creo que es básico aquí. O sea, creo que el líder se tiene que preparar todos los días. Tienes que leer todos los días. Tienes que educarte. Uh -huh. Tienes que tener información. Hoy la tenemos en la palma de la mano todos los días. Entonces, yo creo que... Eh, el poder tener resultados, el poder conformar a una gran organización tiene que ver contigo, tiene que ver con tu educación, uh -huh. con, con qué te estás metiendo en la cabeza para tu poder estar más completo y para poder dar más. Porque escuché por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, okay. si nosotros nos llenamos de información, de conocimiento, vamos a tener más poder y vamos a poder influenciar en los demás y vamos a poder dar mayor claridad hacia afuera. Entonces, yo soy un hombre que se prepara todo el tiempo. Estoy constantemente en la preparación continua. 
Okay. Y en la motivación es continua. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que vivir motivados. Yo siempre he visto el negocio de redes con gran motivación. Yo me he enganchado en las grandes historias de éxito de la gente, los grandes gurús del mercadeo en red que han podido hacer miles y miles de personas en sus, en sus organizaciones. Y yo escucho a esos grandes líderes, cómo lo hicieron, qué fue lo que destacó más en ellos, cuál fue su liderazgo. Me, me apasiona, me encanta uh -huh. que personas de, que estaban abajo hoy puedan estar arriba y encumbrar qué hicieron esas personas de éxito. Y lo que me queda claro que lo que hicieron fue prepararse, lo que hicieron fue preparar su mente, uh -huh. condicionar su mente. El resultado está aquí y tú lo tienes, tú tienes que vivir tu presente con todo, pero tienes que estar viviendo en el futuro siempre. Yo cómo me veo y cómo actúo y cómo pienso y cómo camino como Imperial Master. Perfecto. Yo ya sé que yo soy un Imperial Master. Yo ya camino, actúo, decido, vivo la vida como un Imperial. Yo ya estoy desde el Imperial. Yo no espero llegar a Imperial para hacerlo. Yo ya soy Imperial desde ahora. Eso está padrísimo. Igual creo que es bien, bien importante el tenerlo claro, que somos Imperial Masters ya desde ahorita. Desde ahora. Actuar, trabajar, pensar, educarse, todo esto ya como un Imperial Master, porque es a lo que vamos, o es Así lo es. que vamos a lograr. Así es. Perfecto, Joel. Y toda esta filosofía que has eh, implementado, que nos has platicado ahorita, que has implementado con tu red, o la manera en la que a ti te gusta trabajarlo con tu red, ¿qué comentarios te han dado ellos? Te han dicho, sí, Joel, sí me gusta, no me gusta, ay, me pides demasiado. Me gustaría saberlo por qué razón, porque tenemos mucha gente que a lo mejor todavía no cree, no se siente o le falta a lo mejor el empujoncito para poder te llegar a esa idea, ¿no? Entonces, me gustaría saber eso, ¿qué te dice la gente y cómo los, cómo los orientas tú o cómo atacas tú ese tipo de incertidumbre o dudas que pueda llegar a tener la gente? Fíjate que soy muy estudioso de, de la conversación de las personas. Ajá. Me encanta cuando la gente habla y cuando me está exponiendo la problemática, la situación, yo ya sé cómo está pensando. O sea, yo veo que lo que tiene internamente es una conversación equívoca. Eso es inmediatamente lo que detecto. Y el primer, el primer síntoma que veo es que no miran a Atomi como un negocio. ¿no? Okay. Y siempre eh, la gran excusa es que la gente, es que le dije, es que eh, le digo pero no me hacen caso, no le digo pero no tiempo. me creen. Le digo, y, y cuando escucho la conversación, simplemente es una excusa, 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 porque realmente el problema no está afuera, el problema es ella. No cree en el negocio, no tiene la autoestima suficiente, no tiene la credibilidad, etcétera, etcétera. Mil mm -hmm. detalles que le falta perfeccionar a ella. Yo siento que una cosa, esta profesión es hermosa, este Edgar, hermosa, mm -hmm. pero la gente no, no la profesionaliza. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es profesionalizar y hacer digna esta gran profesión, porque esta profesión, Edgar, en 60 meses es libre financieramente en Atomy. Yo estoy aquí por diseño financiero. Sí. Yo entré a Atomy para diseñar mi retiro financiero. 60 meses suficientes para que Atomy te jubile. ¿En dónde encuentras eso? ¿En dónde? Entonces, pero en no estudiar perfectamente esta, esta empresa, el no saber lo que tienes en la mano, te hace excusarte. Le digo a la gente, la gente no me hace caso, les comento que vengan, no vienen. Y cuando analizo y veo, y veo los hábitos que esa persona tiene, ahí está la situación. No, no tiene hábitos de éxito esa persona. Por eso la gente le dice que no, por eso la gente no va, por eso la gente no le hace caso, porque son sus hábitos lo que lo lleva a un resultado negativo. Cambia tus hábitos, transforma tu vida, crece, desarrollate y todo sucede. Pero sobre todo, cuando vengas a una compañía como Atomy, date cuenta que es una compañía que por diseño puedes hacer tu retiro financiero en 60 o 72 meses. Tú puedes estar del otro lado del charco en 60 meses aquí, que eso es la razón por la cual yo estoy aquí. Creo que ese tipo de, de, de comentarios, Joel, ese tipo de, de enseñanza o de visión es lo que nos ayuda a que toda la gente que, to, te digo, todavía le falta ese tipo de, de, de convicción o que agarre el, al, el hacia dónde va Atomy o hacia lo que, dónde te quiere llevar Atomy, es lo, lo fundamental, lo que nos puede y lo que nos ayuda a que todos nuestros miembros puedan crecer. Así es. Está padrísimo todo ese, ese, estos conocimientos que nos has compartido, Joel. Por último, me gustaría recapitular y a lo mejor enumerar cinco tips claves de Joel Contreras para poder llegar al imperial. Claro. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles nos dirías que son esos tips? Número uno, sé feliz. Súper. <risa> Creo que es muy importante, sé feliz. Segundo, haz las cosas con amor. Todo va, el amor es el superpoder que todos tenemos. Es el, el poder más fuerte que el ser humano tiene. Y a veces no lo descubre. Claro. ¿No? Si tú tratas con amor a tu red... Wow, las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Disciplina. 
disciplina, yo creo que la disciplina es básica en esto, uh -huh. eh, determinación, tienes que ser muy determinante, no, de, no deambular con tus decisiones, ¿sí? Y por último, yo creo que gran pasión, gran pasión, una pasión Fácil. impresionante en esto, ¿no? Y bueno, hay muchas más, yo te diría visión, porque uh -huh. es una empresa que tú puedes eh, llevar a mediano, largo y plazo y poder construir un legado. Poder hacer claro, un legado. Hasta heredarlo. Hasta heredarlo. Hasta heredarlo. Entonces yo creo que eh, tener muy claro dónde estás. Realmente revisar dónde estás en Atomy y de dónde estás tú de, parado para si estás preparado o no estás preparado para Atomy. Eh, yo digo que Atomy funciona. Habría que ver si nosotros funcionamos para Atomy nada más. ¿No? Pero Atomy funciona. Atomy me encanta porque no es elitista, es incluyente. Exacto. Incluye a todos. Pero hay que saber si... Yo tengo que hacer un diagnóstico rápido, saber si yo estoy preparado para Atomy o no. Y si no estoy, bueno, me voy a capacitar lo más rápido posible. Para Algo que le recomiendo a la gente es que le meta el acelerador. O sea, ¿cómo te gusta manejar? ¿En primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿Cómo te gusta manejar? Este es un negocio de velocidad y de volumen. Hay que entenderlo rápido y hay que hacerlo rápido. Los resultados es el nombre del juego. Entonces, vamos por resultados rápidos. Vamos por una experiencia rápida porque eso es lo que hace que te vuelvas un imán y la gente venga hacia ti. La gente va a venir hacia ti cuando, veas, cuando la gente vea resultados en ti. Exacto. Y la más importante, no excusarte y no estar viendo hacia afuera y mejor revisar hacia adentro y darte cuenta que el resultado depende de ti. El compromiso es contigo y la responsabilidad, responsabilidad es contigo. Perfecto. Dejemos de culpar a los demás. El compromiso es tuyo y la responsabilidad es tuyo. Y si tú ya de detectaste el negocio, enviste el negocio. Vete encima del negocio. ¿Para qué? Para las personas que vengan saliendo en el camino, aquel negativo, aquel que te dijo que no, no te importa. Tú ya viste el negocio, tú ya lo tienes claro, tú tienes el objetivo claro, dirígete y enviste el negocio. Perfecto. No te vas a acordar de aquellos que te dijeron que no. Definitivo. Y ahí nos vamos a ver. ¿Lo vamos a decretar, Joel? ¿Nos claro vemos en sí. el Imperia? Claro que sí. Ahí nos vemos, Edgar. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Joel. Me gustaría quedarme, creo que podríamos seguir platicando bastante, bastante tiempo, pero creo que lo, lo que nos has comentado hoy ha sido importante y clave para que nuestros miembros se animen, conozcan y vean la visión que tú tienes del negocio, que eso creo que ha ayudado a que puedas tener los resultados que hoy tienes. Así Te es. agradezco muchísimo, Joel, nuevamente. Atomianos, creo que esta información que nos acaba de compartir Joel ha sido brillante. Por favor, tomen en cuenta todos sus tips y apliquémoslo para llegar juntos al Imperial Master. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les reitero mi nombre, yo soy Edgar Sánchez del Departamento de Marketing de Atomy México. Joel, te agradezco muchísimo el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Te invito a despedirnos con toda la energía, porque juntos... ¡Vamos, vamos, vamos! vamos.